Siemaneczko, cześć, dzień dobry, a może dobry wieczór. Nie wiem o jakiej porze dnia, czy też nocy wszakże oglądasz ten odcinek. Wiedz tylko, że nagrywam go dla Ciebie o w pół do pierwszej w nocy, 5 kwietnia 2020. Zobaczymy, kiedy uda się premierę zrobić. Dzisiejszy odcinek będzie arcyciekawy, bo będzie troszkę o tworzeniu stylów akompaniamentu. Komu się przyda? Przyda się wszystkim posiadaczom instrumentów, nie tylko operatorom Gienka, nie tylko operatorom SX700 i SX900, ale także wszystkim posiadaczom serii Tyros i poprzedniej serii klasy S. Dzisiaj będzie o funkcji assembly. Ale wracając do samego początku. Wielu z Was pyta mnie w komentarzach, pisze do mnie wiadomości, Jerzy, Skąd bierzesz takie style, które masz, na których grasz? Jerzy, czy ty robisz w ogóle style? Czy ty sprzedajesz style? Czy robisz je od zera? I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. Odpowiadam od razu na te kilka zadanych tutaj pytań. Pierwsza kwestia. Jerzy nie robi stylów od zera. Dlaczego? O tym nagram osobny odcinek, ale powiem wam tylko w dużym skrócie. Pierwszy argument, najważniejszy dla mnie, jest to totalnie nieprzedsiębiorcze. Może to głupi argument dla wielu z Was, ale słuchajcie, ja mam tyle rzeczy na głowie, tyle projektów do zrealizowania, listę filmów, które chcę dla Was nagrać, że nie mam czasu poświęcić się cały dzień, a nawet dwa, bo tyle zajmuje zrobienie dobrego stylu na klawiszu. Na zrobienie tego właśnie stylu. Wolę ten czas poświęcić na inne rzeczy, na zabawę z rodziną na nagrywanie dla Was lepszych materiałów. Druga kwestia jest taka, że na instrumencie, na keyboardzie nie da się zrobić, moim zdaniem nie da się zrobić takich zawodowych stylów, jakie robią programiści, chociażby Yamachy, czy też inni znani nam na polskim rynku, którzy programują te style przy użyciu programów, a instrument traktując tylko jako moduł brzmieniowy. Jest tak wiele parametrów, System ekskluzywny, do których nawet nie ma za bardzo dostępu z poziomu instrumenta, z poziomu instrumentu, że no ciężko byłoby zaprogramować ten styl w taki sposób, jaki robią to inni. W jaki sposób ja tworzę swoje style? Zależnie jaki chciałbym stworzyć utwór, jaki styl do jakiego utworu, prawda? Na początek szukam jak najbardziej pasującego stylu, w którym będzie najmniej obrabiania i przeróbek. Zawsze bazuje na tym, co daje producent, albo na tym, co już mam stworzonego w swoich zasobach, prawda? Gdy znajdę taki styl, następnie skupiam się na ścieżkach, które mi w danym stylu nie pasują. I takich ścieżek szukam w innych stylach. I tutaj bardzo fajna rada. Te wszystkie style, które znaleźliście, z których chcecie powyciągać ścieżki, możecie albo sobie zapisać na, na kartce, na tablicy, a najlepiej skopiować je do zewnętrznego folderu. Opisać sobie na przykład nazwą ten folder przyszłego stylu. Będziecie wiedzieli, gdzie te gdzie ten style się szuka. Nie trzeba będzie ich szukać po całym rozsianym instrumencie, bo pewnie macie w zakładkach User, HD, Expansion i tak dalej. Prawda? Potem otwieram ten styl, wracam do tego stylu początkowego, który jak najbardziej mi pasował. Wchodzę w style kreatora i odpalam właśnie funkcję assembly. I dzięki funkcji assembly wyciągam z tamtych stylów poszczególne ścieżki. I sklejam styl w jedną, idealną, super grającą całość, której zapewne nie ma nikt inny na świecie. Bo pamiętajcie, że ludzi na Ziemi jest 7 miliardów. Każdy ma inny umysł, każdy ma inny słuch. I ja nie mówię, że nie wolno, nie trzeba kupować stylów dedykowanych. Sam dużo takich stylów kupuję. Ale w ostateczności, wtedy i tylko wtedy, gdy wiem, że nie jestem w stanie zrobić tego z funkcji assembly, albo zwyczajnie myślenie przedsiębiorcy zajmie mi to za dużo czasu, yy, nakładu czasu, który mógłbym poświęcić na zarabianie pieniędzy, na tworzenie dla Was materiałów, etc. etc. Jak wiecie, Wasz styl zbudowany jest z ośmiu traków. Jest zmontowany. I właśnie assembly to funkcja, której nawet tłumaczenie to jest montaż, montować. Pewnie wielu z Was ogląda filmy disassembly, jak coś rozebrać, a potem dostają śrubki i ciężko to zmontować, bo Filmów assembly już jest trochę mniej niż tych disassembly, prawda? Ale ja nagram was, dla Was odcinek o style 
Assembly. Więc witam Cię w szesnastym odcinku serii Yamaha bez tajemnic, w którym dowiesz się o tym, jak ja buduję swoje style w oparciu o funkcję Assembly. Od razu Was informuję, jeszcze na początek, zanim zaczniemy. Potem ten styl obrabiam, zmieniam głośności ścieżek, nakładam efekty, bo musicie wiedzieć, że funkcja Assembly kopiuje tylko użyty instrument oraz zapis nutowy, wartości. Te style, które robi producent są również fajnie skwantyzowane, robiąc to samemu trzeba to edytować, skwantyzować. Jest naprawdę dużo, dużo pracy. I o nakładaniu efektów, o głośnościach ścieżek, o zapisywaniu edycji innych parametrów poświęcę Wam osobny odcinek. Dzisiaj skupiamy się na funkcji assembly. I jeszcze rada na koniec. I taka... Takie przesłanie do Was. Nie bójcie się tworzyć swoich stylów, bo nie da się przede wszystkim usunąć zawartości fabrycznej instrumentu w stylach marki Yamaha. To jest bardzo fajne. Tworzycie swoje style, swoje wyjątkowe style, zapisujecie je pod inną nazwą. Nie da się nic fabrycznego z instrumentu skasować. Da się natomiast skasować style, które już zrobiliście sami, zapisując je pod tą samą nazwą. Dlatego też rada do Was, jak tworzycie styl assembly, za każdym razem, za każdą procedurą zapisu, zapisujcie go pod inną nazwą. Dopisujcie cyferkę 1, 2, 3, 4, 5, 6, aby sobie poprzedniej pracy nie usunąć. A dopiero, gdy styl macie gotowy od A do Z, kasujecie te wszystkie poprzednie nazwę stylu z cyferkami, zmieniacie na tą poprawną i tak naprawdę cieszycie się swoim stylem zrobionym dzięki funkcji assembly. W tym miejscu proszę Was, podzielcie się komentarzami i opiniami, czy też tworzycie style w oparciu o tą funkcję. A ja po przy długim wstępie zapraszam Cię na mega kondensat, bo to jest bardzo prosta funkcja, nie bójcie się jej. Na krótki odcinek właśnie o tej funkcji. Zagłębiamy się w style kreatora. Do zobrazowania całej sytuacji odpalimy sobie styl, który nazywa się Songwriter Balla. Tak wiecie, styl e, pasuje do jednego z numerów Eda Sheeran. Ok. Klikamy menu, następnie menu 2 i style creator. I tutaj mamy kilka zakładek, o których będzie w innym filmie. Z grubsza dzisiaj nas będą interesować Basic oraz Assembly. I teraz tak, klikając funkcję assembly, co tutaj widzimy? Widzimy tabelkę, która zawiera podświetlone na zielono ścieżki. To jest informacja, jakie ścieżki ma nagrany dany styl. Do odsłuchu możecie sobie dowolnie włączać i wyłączać. Jestem na wariacji B aktualnie i mój styl Songwriter Ballad zawiera 5 nagranych ścieżek, więcej aktywować nie mogę. I tutaj macie copy from. Co to znaczy? Skopiuj z... I skąd chcesz co skopiować? Aktualnie nie wprowadzam żadnych zmian. Jestem w wariacji B i widzicie, że jestem tutaj na fill. Akurat na przejściu B jestem. Kliknę na mine B. I teraz jestem... Wszystko mam z mine B. Złota zasada. Ścieżki perkusyjne kopiujemy tylko na ścieżki perkusyjne. Nie da się wyciągnąć tutaj na przykład ze ścieżki perkusyjnej do ścieżki basowej, prawda? I na ścieżkę perkusyjną nie da się skopiować nic innego niż yy, ścieżkę perkusyjną. No to jest zawsze logiczne yy, i tak jest, tak jest zbudowany style kreator yy, w instrumentach od wielu, wielu lat. To jest taka podstawowa zasada. Natomiast tutaj mamy opisane, co możemy skąd skopiować. I styl assembly dzieli się na dwie drogi. Możecie sobie tworzyć styl kopiując z danego stylu z tego samego stylu, z innej wariacji, do tej wariacji, w której jesteście. Albo możecie skopiować sobie z dowolnie innego stylu, z dowolnie innej wariacji, yy, z uwzględnieniem, że perkusję do perkusji i ścieżka do ścieżki, dowolnie inną ścieżkę wkleić do swojej ścieżki. I spójrzcie, jestem na wariacji B. Styl gra. I mogę podczas grania stylu zmienić perkusję na wariację A. Tak samo pochód basowy. W wariacji A spójrzcie, od razu się zgasiło. To znaczy, że w wariacji A nie ma tego basu nagranego, ale jak skopię z wariacji B, to już ten bas jest. Mogę skopiować z wariacji D. Następnie chciałem sobie pady zrzucić z wariacji D. Proszę bardzo. Nie ma to najmniejszego problemu, prawda? Moglibyśmy również... Powrócimy sobie do tych ustawień, które były przed chwilką. Jestem w wariacji B. 
Okej, okay. zakładam, że to za mało i brakuje mi tutaj na przykład innej perkusji. No to spójrzcie. I nie chodzi tutaj o brzmienie, bo z funkcji assembly wyciąga cały zapis notowy wraz z barwą użytą, więc skopiuję sobie z innego stylu perkusję. Na przykład cinematic pop, który jak wiecie love me like you do, prawda? Skopiowałem teraz rytm 2, czyli perkusję drugą, ze stylu cinematic pop, z wariacji mind B, ścieżkę rytm 2. I ja mogę sobie tutaj z każdej innej wariacji tą ścieżkę skopiować, pamiętając, że jestem aktualnie w wariacji B. Czyli mogę ze stylu cinematic pop z wariacji D skopiować do mojej wariacji B, na przykład ścieżkę perkusyjną. Posłuchajmy, jakby to sobie brzmiało przykładowo z wariacji D. Perkusja cinematic pop plus cała reszta songwriter ballad. Prawda? Już jest totalnie inny styl. Ale chciałbym na przykład, żeby to było spójne z mind B. Proszę bardzo. Możemy do tego stylu, żeby miał to ręce i nogi, skopiować sobie bas z Cinematic Pop. Ze stylu B, z wariacji B. No już mamy, prawda? Możemy sobie skopiować tutaj, zrobimy sobie taką mieszankę. Bas weźmiemy sobie jakiś na przykład z rocka. Możecie mieszać różne gatunki muzyki. Pamiętajcie, żeby to oczywiście miało ręce, ręce i nogi. Zrobimy sobie jakiś taki bardzo dziwny, żebyście słyszeli. Super groove, wariacja B. Perkusja, cinematic po wariacja D. Songwriter, ballad. Weźmiemy sobie z jazzu, to nie wyjdzie, ale to pokazuję wam na cele tylko edukacyjne tego odcinka. Proszę bardzo. Prawda? I macie tak naprawdę... Spójrzcie, weźmiemy sobie z Entertainera, z Fantasy Foxa, z Dream Slagiera, na przykład Hort 1, ale nie chciałem Hort 1, skopiuję sobie tutaj drugi pochód basowy. Pochód basowy można kopiować, widzę, na inne ścieżki. Phrase. Proszę bardzo. I tak naprawdę to jest cała filozofia robienia tego jako styl assembly. Zapisujecie sobie po stworzeniu zmian, styl. Pamiętajcie, że jestem w wariacji B. Jeśli chcecie zrobić spójny styl, to to samo robicie dla wariacji A, dla wariacji B, dla wariacji C, dla wariacji D, dla przejścia perkusyjnego, dla zakończenia. Jeśli już wycinasz ścieżkę na przykład Hort 1 z Dream Schlagera, to zadbaj o to, abyś w wariacji C też wyciął ścieżkę z Dream Schlagera, żebyś nie miał dla każdej wariacji innego, inaczej brzmiącego stylu, chociaż może być to też zabieg celowy. To wszystko zależy od waszej wyobraźni. Ja nie będę wam pokazywał, jaki ja styl bym teraz zrobił z tego, bo to tak naprawdę jest też, są też, to są też kilka godzin siedzenia tak naprawdę, żeby dobrze to skleić. Więc to, jeśli chodzi o funkcję assembly, jest tyle. Nie da się, jeszcze raz mówię, nie da się zepsuć fabrycznej zawartości instrumentu. On nie pozwala zapisać to do zakładki e, fabrycznych stylów preset. Nie da się. Nic się nie nadpisze, więc nie bójcie się kombinować. Pamiętajcie tylko, żebyście zapisywali style pod innymi nazwami, żeby sobie swoich nie nadpisać. W tym miejscu dwie uwagi. Pierwsza to jeszcze raz powtarzam. Styl assembly kopiuje zapis notowy i użytą barwę. Natomiast nie kopiuje efektów przypisanych do ścieżki, kopiuje jej głośność, jeszcze to jest podstawa, nie kopiuje natomiast efektów zapisanych do ścieżki. I jeśli w moim stylu cinematic pop jest narzucony bardzo duży reverb i pogłos na perkusję, to ja e, kopiując go do innego stylu, na przykład do boy, boy band popu, nie skopiuję tych efektów, prawda? Natomiast jeśli w moim stylu e, songwriter ballad, w którym teraz jestem, jest rzucony kompresor ogromny na bas. To ja wyciągając ten bas super groove, rzucam automatycznie ten kompresor, który jest narzucony, który był narzucony na poprzedni bas w stylu songwriter ballad. I tutaj czasami zdarza się tak, że po przerzuceniu tych ścieżek one brzmią inaczej, dziwnie, nie tak samo. Trzeba wrócić do tego stylu, z którego wyciągaliście tą ścieżkę i zobaczyć, jaki tam był użyty efekt. I potem sobie ten efekt nałożyć. Jak go nałożyć? O tym będzie w osobnym odcinku o nakładaniu efektów i o głośności ścieżek. Uwaga numer dwa. W zakładce Basic macie informację, w jakiej sekcji jesteście i ile pattern length, czyli długość 
waszego paternu zawiera wasza dana wariacja A, B i tak dalej. Co to jest pattern length? To jest informacja, ile taktów zawiera wasza wariacja. Różnie są budowane style. Najczęściej te producenckie Yamahowe mają cztery pattern length, czyli cztery takty na jedną wariację, prawda? Natomiast, słuchajcie, ja sobie zrobiłem styl, to wam pokażę, który zawiera moje genosowe, jedna z gwiazd, na przykład, który zawiera na wariacji D, C i B po 4, ale na wariacji E, A, przepraszam, zawiera już 12 taktów na jedną długość ścieżki. I teraz co się stanie, jeśli ja tą fun dzięki funkcji assembly będę chciał wyciągnąć na przykład ścieżkę perkusji do innego stylu, który ma pattern length na 4. No, ta perkusja, która jest tutaj zrobiona, ona skróci się do zapisu czterotaktowego, to znaczy te pozostałe 8 zostanie wymazanych. No i teraz może być to zjawisko, którego nie chcielibyśmy uzyskać, to trzeba w innym stylu sobie tego, w stylu, który chcecie robić, tą długość pattern length wydłużyć. I teraz jeśli ja chciałbym przerabiać styl, na przykład konik na biegunach i skopiować tutaj bicie perkusyjne z mojego jedna z gwiazd, który ma 12 pattern length, to to bicie się skróci do 4, prawda? Natomiast ja mogę to pattern length dowolnie sobie wydłużyć. I co się stanie? Jeśli macie pattern length 4, a ja kliknę 12 i kliknę execute, to instrument automatycznie mi skopiuje moją długość, spójrzcie, długość stylu, całego stylu do 12 ścieżek. On skopiuje to wszystko razy 3 tak naprawdę. Spójrzcie. To się nie wymazuje, to gra dalej. Czwarty pattern, piąty pattern. I on to zapętla automatycznie. I wtedy będę mógł sobie skopiować brzmienie i bicie perkusji z jednej z gwiazd, mając 12-ścieżkowy pattern. I wasze wszystkie ścieżki zostały tak naprawdę wydłużone do 12 i wasz Mine A zawiera teraz 12 pattern length. Pamiętajcie, żeby po każdej zmianie robić sobie funkcję zapisu. Słuchajcie, to tak naprawdę tyle. Resztę pozostawiam waszej wyobraźni. Pamiętajcie również, aby sobie po, yy, po stworzeniu funkcji assembly po przejściu funkcji assembly, po sklejeniu tego dedykowanego stylu, pobawić się głośnościami, pobawić się efektami. Jeśli nie umiecie, to czekajcie na kolejne odcinki. Podpowiem Wam tylko tyle, że głośności ścieżek możecie bez problemu regulować sobie tutaj z tego poziomu i bawić się również, zapisywać. Pamiętajcie, że dla każdej innej wariacji, ja tam może wyostrzę, dla każdej innej wariacji te głośności ścieżek będą inne, prawda? Więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym również, że wprowadzając zmiany ze style kreatorze, wprowadzacie zmiany na wariacji, na jakiej jesteście. Wprowadzając style, zmiany w stylach z pozycji miksera, czyli z tej pozycji, wprowadzacie zmiany na cały styl, na każdą wariację. Ale o tym będzie naprawdę inny odcinek. I co? Prostsze niż się wydawało, prawda? To tyle o tworzeniu funkcji assembly. Bardzo fajna, chyba najlepsza funkcja dla mnie, jaką wymyślił w ogóle producent e, instrumentów marki Yamaha i zaimplementował ją do stylu kreatora. Funkcja, z której ja zbudowałem praktycznie 100% stylów, które posiadam własnej produkcji. Mam nadzieję, że to już nie jest dla Was problem. Jeśli mielibyście oczywiście jakieś pytania, piszcie w komentarzu pod filmem. No i koniecznie zachęcam, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, gdzie się da. Pomoże mi to w rozbujaniu projektu Akademii Keyboardu, Keyboardu, który dla Was jako jedyny chyba nagrywam. Dzięki Wam serdecznie, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, trzymajcie się, cześć!